உலக வரலாற்றில் நவம்பர் ஆறாம் தேதி நடந்த நிகழ்வுகள் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு முப்பதாண்டு போரில் சுவிஸ்டன் பேரரசர் குஸ்டவாஸ் அடபெல்லஸ் கொல்லப்பட்டார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது பாளையக்காரர் பூலிதேவரின் நெற்கட்டான் செவ்வலை கோட்டையை இசபல் கான் கான் சாஹிப் என்பவரின் படைகள் குண்டுகள் கொண்டு தாக்கினர் ஆனால் கோட்டையை கைப்பிடிக்க முடியவில்லை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு டொமினிக்கன் குடியரசின் முதலாவது அரசியலமைப்பு சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதில் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அமெரிக்காவின் பதினாறாவது குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இவரே குடியரசுக் கட்சியில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதலாவது அதிபர் ஆவார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்று அமெரிக்கா உள்நாட்டுப் போர் ஜபர்சன் டேவிஸ் அமெரிக்க மாநிலங்களின் கூட்டமைப்பு தலைவரானார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இலங்கையின் ஸ்டீம் ஷிப் கம்பெனிக்கு சொந்தமான நீராவி கப்பல் லேடி கவிலக் முதல் முறையாக கொழும்பு வந்தடைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு தென் ஆப்பிரிக்காவில் மகாத்மா காந்தி அவர்கள் இந்திய சுரங்க தொழிலாளர்களுடன் சேர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் பின்னர் கைது செய்யப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு போலந்தின் இரண்டாவது போலந்து குடியரசு அமைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து எட்வின் அனஸ்ட்ராங் பண்பலை ஒளிபரப்பு பற்றிய ஆய்வு வெளியிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று இரண்டாம் உலகப் போர் சோவியத் தலைவர் ஜோசப் ஸ்டாலின் தனது முப்பதாண்டு கால பதவியில் இரண்டாவது தடவையாக நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றினார் ஜெர்மனியின் தாக்குதலில் மூன்று லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் சோவியத் வீரர்கள் கொல்லப்பட்டிருந்தாலும் ஜெர்மானியர்கள் தமது நான்கு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் பேரை இழந்திருப்பதாக சோவியத் வெற்றி கண்டு வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று இந்தியாவின் வங்காளத்தில் நவகாலியில் இடம்பெற்ற இந்து முஸ்லீம் கலவரத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் முயற்சியாக மகாத்மா காந்தி கல்கத்தாவில் இருந்து நவகாலி வந்து சேர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று இரண்டாம் உலகப் போர் ரஷ்யா உக்ரைனின் கியூ நகரை கைப்பற்றியது ஜெர்மானியினர் நகரை விட்டு விலகும் போது நகரின் பல பகுதிகள் சேதமாகினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு புளுடோனியம் முதல் முறையாக உருவாக்கப்பட்டது பின்னர் ஜப்பானின் கொளுத்த மனிதன் அணுகுண்டு போடுவதற்கு இது பயன்பட்டது லிட்டில் பாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஐநா பொது சபை தென்னாப்பிரிக்காவின் நிறவெறி கொள்கையை கண்டித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று வியட்நாம் போர் நவம்பர் ஒன்றில் இடம்பெற்ற இராணுவ புரட்சியை அடுத்து இராணுவ தலைவர் டோன் வான் மிங் தெற்கு வியட்நாமின் அதிபரானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து ஐக்கிய அமெரிக்காவுக்கு குடியேற விரும்பிய கியூபா நாட்டினரை விமானம் மூலம் அங்கு கொண்டு செல்ல கியூபாவும் ஐக்கிய அமெரிக்காவும் உடன்பட்டன இதன் மூலமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றுக்குள் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் கியூபர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ஐக்கிய அமெரிக்காவின் ஜோர்ஜியோ அணைக்கட்டு ஒன்று இடிந்து விழுந்ததில் முப்பத்தி ஒன்பது பேர் வரை இறந்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகின ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து கொலம்பியாவின் இடதுசாரி தீவிரவாதிகள் நீதி கட்டடத்தை கைப்பற்றி பதினோரு நீதிபதிகள் உட்பட்ட நூற்றி ஐ நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து பேரை கொன்றதாக தகவல்கள் வெளியாகின ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது அவுஸ்திரேலியர்கள் அனைத்து மக்கள் வாக்கெடுப்பின் மூலமாக பிரித்தானிய முடியாட்சியின் கீழ் தொடர்ந்திருக்க சம்மதம் தெரிவித்தனர் வரலாற்றில் இன்று உலக வரலாற்றில் பிரபலங்களின் பிறப்புகள் மற்றும் இறப்புகளை இப்பகுதியில் காணப்போகின்றோம் முதலாவதாக பிறப்புகள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் கூடைப்பந்தாட்ட கண்டுபிடிப்பாளர் ஜேம்ஸ் நெய்மித் அவர்கள் பிறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது அமெரிக்க கூடைப்பந்தாட்டக்காரர் லாமார்க் ஓடம் அவர்கள் பிறந்தார் பிரபலங்களின் இறப்புக்கள் பற்றி இப்பகுதியில் காணப்போகின்றோம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ரஷ்ய இசையமைப்பாளர் பீட்டர் சாய்ஸ்கோஸ்கி இறந்தார் சிறப்பு நாட்களாக டொமினிக்கன் குடியரசு அரசியலமைப்பு நாள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தஜகிஸ்தான் அரசியலமைப்பு நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்காக கொண்டாடப்படுகிறது ஆடியோ தொகுப்பை முழுமையாக கேட்டமைக்கு நன்றி அதே போன்று இந்த ஆடியோ தொகுப்பின் கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பிடிஎஃப் டவுன்லோடிங் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதனை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அதே போன்று மற்ற நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நன்றி நண்பர்களே தேங்க்யூ வ